欢迎各位收看这部影片，我是 n o 诺克。别忘了看过影片后要去留言说说你的看法和分享自己的生存经验喽。今天来谈谈关于新蛋侠的问题，在购买新蛋侠时总会心慌慌，特别是漏气的问题。因此，能够在商店里购买并直接实验实际的方案。不过，如果是以网购的方式购买的话，就没办法这么做了。不过，也无需过于担心，蛋侠会出的问题其实不算多，纵使要维修也不费神。各位就轻松看下去吧。新买的弹匣可能会有漏气问题，尤其以库存品为首，弹匣的进气阀跟出气阀两者都可能会有问题存在。出气阀虽然是控制弹匣的出气机制，但最重要的还是里头的欧环。出气阀装有各种大小的欧环，像这个是出气阀按钮处的欧环。虽然出气阀是透过工具转紧的，但是少了这个东西，人会造成气体泄出，可以在这涂点细油延缓老化，同时也能增加气密性。而这个是控制出气的欧环。当不按压出气阀按钮时，出气口处会关闭，并连带欧环回弹。同时，因为弹匣内压力而符合堵住洞口的形状，借此抑制出气。按压出气阀按钮时，则会顺利将洞口打开并释放瓦斯。细油涂抹也是相当重要的，毕竟这个位置是最常在使用的。而进气阀也有一个欧环，这个欧环如果老化变形，也容易造成漏气问题。涂上细油绝对不会错。虽然进气阀设计看起来很简单。但任何一个零件都具有影响力。为了维持运作，平日的保养也非常的重要。不管哪个地方漏气，其问题的成因几乎都是欧环老化，又或者是长期没有压力造成欧环变形。那究竟该怎么办才好呢？其实解决方法很简单，就是将弹匣内灌足够的瓦斯，并放置一天，时间点可以自由调整。我是会放个一天左右，然后再去检查是否有漏气现象。这个方法只有在新弹匣上头才有作用。如果是使用已久的弹匣，请乖乖的去购买零件，或者去购买欧环来替换。因为我已经亲身实验过，都已经打了四千发以上的弹匣无效，人就会持续漏气。显然，欧环已经老化，无法再正常运作了。具体来说，弹匣漏气时一定会有声音。在一个安静的地方，拿到耳朵旁听，看是否能听到嘶的声音，这是最简单的辨别方式。你也可以选择关机后泡在水盆内检查，准确度会高许多。只是要清理水渍很麻烦，我不曾这么做过。是否要使用这个方法，可以据声音大小而定。当拿在手上时，还听到漏气声，通常这都是已经变形或老化严重，就别考虑以这个方式来处理。但你也可以选择司马丹或马医，试着处理一遍后再观察情况。如果要靠近耳朵才能够听见，这个就可以直接尝试用该方法来解决。因为通常只是细微的变形，给足够的压力和时间就能正常运作。做法很简单，拿1 2 kg 瓦斯灌进去之后摆着即可。至于要灌几秒钟，我觉得三到五秒钟即可。保险起见可以灌五秒以上。轻微的漏气通常不会让瓦斯消耗太快。通常灌瓦斯的同时也会有漏气声，这是正常现象。欧环的形变没有那么快，以我的经验是一天后就能正常使用。这也是为什么我会摆个一天的理由。平日的保养其实也很简单，拿出细油来涂抹这些欧环即可。不过建议用膏状细油而非喷雾型细油，因为效果维持时间差很多。有些瓦斯会含有细油成分，设计师也可以作为保养之用。当然自己去涂是最好的，毕竟瓦斯内含细油量可能不高。只不过涂抹时注意别拿错误的油去涂，导致欧环腐蚀，这可就本末倒置了。以上就是道理。G 十八 C GPP 对新弹匣漏气的解决方法。这个方式一样可以套用在 W N 4 S GPP 上。我第一次修理成功的案例就是在 W N 4 S GPP 的弹匣上。好了，那别忘了在看完这部影片后留言说说你的看法，并分享出你自己的生存经验吧。如果你觉得超喜欢我制作的内容，欢迎把 YouTube 的订阅按钮点下去，旁边的铃铛也把它点亮起来。想要追踪更多文字与图片内容的话，欢迎在影片说明中找到我的粉丝专业，用力给他按赞下去。我随时都欢迎各位分享自己的生存经验。那么就期待可以在下一部影片看见你喽。我是 Nurk。